Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trong vừa bài tập toán lớp 2 bộ sách chân trời sáng tạo. Bài tập số 1 yêu cầu các em đặt tính rồi tính, các em sẽ đặt tính theo hàng dọc. Phép tính đầu tiên 797 trừ đi 9. Chữ số 9 này ở hàng đơn vị các em sẽ đặt thẳng cột với chữ số 7 hàng đơn vị của số phía trên. Chúng ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 7 không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước lấy 17 trừ 9 bằng 8. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 9 trừ đi 1 thì bằng 8, viết 8. Và 7 các em không trừ gì cả, các em giữ nguyên hạ xuống, viết 7. Kết quả của chúng ta bằng 788. Sang phép trừ tiếp theo có 417 trừ đi 344. Các em cũng trừ theo thứ tự phải sang trái, chúng ta trừ hàng đơn vị trước. 7 trừ đi 4 bằng 3 viết 3 này 1 không trừ được cho 4 Các em mượn 1 phía trước lấy 11 trừ đi 4 bằng 7 Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây 3 này nhớ 1 nữa bằng 4 Có 4 trừ đi 4 bằng 0 Chữ số 0 đứng đầu thì các em không cần phải ghi Kết quả của phép trừ này bằng 73 Chuyển sang phép tính tiếp theo 193 trừ đi 79 Ta có 3 không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước, lấy 13 trừ đi 9 bằng 4. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 7 này nhớ 1 nữa bằng 8. Có 9 trừ đi 8 thì bằng 1, viết 1. Và 1 này các em hạ xuống, kết quả bằng 114. Sang phép tính tiếp theo, 352 trừ đi 149. Các em cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Ta có 2 không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước lấy 12 trừ 9 bằng 3. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 4 nhớ 1 nữa bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0 viết 0, và 3 trừ đi 1 bằng 2 viết 2. Kết quả là bằng 203. Con chuyển sang bài tiếp theo, bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại làm cẩn thận nhé, làm cho xong. Bài tập số 2 là một bài so sánh. Để đi so sánh được thì các em sẽ tính kết quả của các cái phép tính về bên trái này, sau đó thì các em sẽ đi so sánh với các số phía bên phải. Phép tính đầu tiên, chúng ta có 301 trừ đi 91. 301 trừ đi 91 thì bằng 210. Vậy thì em sẽ so sánh số 210 với 201 Đều là số có 3 chữ số cả Chữ số ở hàng trăm bằng nhau này Chữ số hàng chục 1 lớn hơn 0 Như vậy chúng ta sẽ suy ra là 210 Thì sẽ lớn hơn 201 Tương tự, các em sẽ thực hiện phép tính 274 các em trừ đi 82 Các em có thể đặt tính theo hàng dọc Thì kết quả của phép tính này bằng 192 Bên này là 192 trong khi đó bên phải là 264 thì ta có 192 sẽ bé hơn 264, các em điền dấu bé hơn. Tiếp theo là 543 trừ đi 237, các em so sánh với 306. Các em sẽ thực hiện phép tính 543 trừ đi 237. Đặt phép tính theo hàng dọc thì các em được kết quả phép tính này đúng bằng 306. Bên này cũng 306. Hai bên cùng 306 thì các em sẽ điền dấu, dấu bằng. Cô chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo như sau. Bài tập số 3, đối phép tính với kết quả phù hợp. Như vậy, để đi nối được, ấy, đây chúng ta có các cái giống như kiểu tổ ong đúng không nào? Chúng ta sẽ nối đến các con ong. Như vậy thì để nối được thì các em sẽ phải tính kết quả của các phép tính này. Phép tính đầu tiên 255 cộng với 125. Có 5 cộng 5 bằng 0, viết 0 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7 nhớ 1 bằng 8, viết 8. Và 2 cộng 1 bằng 3. Như vậy à, đây bằng 380 thì các bạn sẽ nối đến số 380 cho cô. Phép tính thứ hai là 751 trừ đi 218. Các em cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái này. 1 không trừ được cho 8, các em mượn 1 phía trước lấy 11 trừ 8 bằng 3. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 1 nhớ 1 nữa bằng 2, 5 trừ đi 2 thì bằng 3, viết 3. Và 7 trừ đi 2 bằng 5, 
Như vậy chúng ta tính ra bằng 533 Vậy chúng ta sẽ nối đến chỗ ông này Tiếp theo là 817 trừ đi 632 Kem cũng trừ theo thứ tự phải sang trái 7 trừ đi 2 bằng 5 viết 5 1 không trừ được cho 3 Kem mượn 1 phía trước lấy 11 trừ 3 bằng 8 Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây 6 nhớ 1 nữa bằng 7 8 trừ đi 7 bằng 1 Như vậy kết quả bằng 185 Kem sẽ nối đến chú âm này Tiếp tục chúng ta có phép tính 642 trừ đi 50 Kem làm hoàn toàn tương tự 2 trừ đi 0 thì vẫn bằng 2 viết 2 này 4 không trừ được 5 Kem mượn 1 phía trước lấy 14 trừ 5 bằng 9 Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây Và 6 trừ đi 1 bằng 5 Như vậy chúng ta được kết quả là 592 592 thì chúng ta nối đến đây Phép tính tiếp theo là 280 cộng với 120 Kem đặt phép tính theo hàng dọc chúng ta được kết quả 400 Như vậy chúng ta nối đến chú ông có số 400 ở đây Cuối cùng Phép tính 500 trừ đi 350 0 trừ đi 0 bằng 0 không trừ được cho 5, kem mượn 1 phía trước lấy 10 trừ 5 bằng 5. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 3 này nhớ 1 bằng 4, và 5 trừ đi 4 thì bằng 1. Như vậy kết quả bằng 150 thì chính là à, cái số trên chú ông này đây. Kem sẽ nối đến. Xong được bài tập số 3, cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo. Ta có bài tập số 4 như sau. Những bạn nào mà chưa xong thì các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong nha các em. Có bài tập số 4. Đánh dấu tích vào phép tính có kết quả bằng 638. Như vậy, à, để biết được um, cái phép tính nào có kết quả bằng 638 thì các em phải tính thực hiện các cái phép tính này. Cô có phép tính đầu tiên là 383 cộng với 255. Cô nhẩm theo hàng ngang luôn. 3 cộng 5 bằng 8 viết 8 này. 8 cộng 5 13 viết 3 nhớ 1 3 cộng 2 bằng 5 nhớ 1 bằng 6 Như vậy đúng bằng 638 Vậy phép tính đầu tiên này có kết quả đúng bằng 638 Cô tích vào Sang phép tính thứ hai là 862 Cô trừ đi 254 2 không trừ được cho 4 Kem mượn 1 phía trước Lấy 12 trừ đi 4 bằng 8 Mượn 1 nhớ thả 1 sang đây 5 này nhớ 1 nữa bằng 6 có 6 trừ đi 6 bằng 0 Và 8 trừ đi 2 bằng 6 viết 6 Như vậy à, cái phép tính này được kết quả là 608 Nhưng đề bài người ta bảo là chỉ tích vào những cái phép tính nào có kết quả bằng 638 thôi Còn ở đây là 608 nên các em sẽ không tích vào ô này Sao phép tính tiếp theo là 159 cộng với 439 Có 9 cộng 9 18 viết 8 nhớ 1 này 5 cộng 3 bằng 8 nhớ 1 bằng 9 viết 9 này 1 cộng 4 bằng 5 Như vậy cái phép tán này bằng 598 Như vậy chúng ta có tích vào không? À chúng ta không tích vào đây nhé Cái nào mà có kết quả bằng 638 kem mới tích thôi Sau phép tính cuối cùng là 990 trừ đi 352 Cô có 0 không trừ được cho 2 Mượn 1 phía trước lấy 10 trừ đi 2 bằng 8 Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây 5 này nhớ 1 bằng 6 9 trừ 6 bằng 3 viết 3 Và 9 trừ đi 3 bằng 6 Như vậy à, chúng ta thấy cái kết quả phép tính cuối cùng này Đúng bằng 638 đây Vậy các em sẽ tích vào đây luôn Chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo Ta có bài tập số 5 như sau Bài tập số 5A thực hiện phong trào đọc sách trong nhà trường, thư viện trường tiểu học An Bình, đợt 1 đã mua về 125 quyển sách, đợt 2 mua về thêm 115 quyển sách. Hỏi cả hai đợt nhà trường đã mua về tất cả bao nhiêu quyển sách? Như vậy muốn biết là cả hai đợt mua bao nhiêu quyển sách? Thì các em sẽ lấy số quyển sách của đợt 1 kem cộng với số quyển sách đợt 2 đúng không? Đây đợt 1 là mua bao nhiêu? Chúng ta hoàn thành cái phần tóng tắt đã. 125 quyển. Như 
vậy đợt 1 đây các em điền cho cô số 125 quyển nhé Đợt 2 mua thêm 115 quyển Như vậy đợt 2 đây các em sẽ điền cho cô số 115 Và cả hai đợt bao nhiêu quyển sách Như vậy này Ở phần tóm tắt là chúng ta có đợt 1 là mua 125 quyển Đợt 2 mua 115 quyển Vậy cả hai đợt nhà trường đã mua số quyển sách là Các em sẽ lấy số quyển sách của đợt 1 cộng với số quyển sách đợt 2 Như vậy lấy 125 các em cộng thêm với 115 Thì kết quả của chúng ta ở đây là bằng 240 quyển sách Vậy cả hai đợt là đã mua 240 quyển sách Chuyển tiếp sang bài tập số 5B Ta có bài tập số 5B như sau Trường tiểu học Hòa Bình Tổ chức phát động tuần lễ đọc sách cùng bạn Lớp 2A đã đọc Đã đọc là 245 quyển sách Trong đó có 16 quyển truyện bằng tiếng Anh còn lại là truyện cổ tích Hỏi lớp 2A đọc được bao nhiêu quyển truyện cổ tích trong tuần lễ phát động Phần này thì cô xem nào Đây, đã đọc là bao nhiêu? Đã đọc là 200, 245 quyển Như vậy đây, phần đã đọc các em sẽ hoàn thiện cái phần là tóm tắt trước cho cô nhé trong phần giờ lai chưa có phần này nên là cô bổ sung vào Ở đây thì uh, tiếng Anh là có 16 quyển Đấy Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành cái phần tóm tắt trước Đã đọc 245 quyển Truyện tiếng Anh 16 quyển Hỏi truyện cổ tích là bao nhiêu quyển Như vậy là Muốn biết lớp 2A đã đọc số quyển truyện cổ tích là bằng bao nhiêu Các em sẽ lấy tổng số quyển truyện đã đọc là 245 Các em trừ đi số quyển truyện tiếng Anh Như vậy chúng ta có 245 trừ đi 16 5 không trừ được 6 Các em mượn 1 phía trước lấy 15 trừ 6 bằng 9 Viết 9 này 11 nhớ trả 1 sang đây 1 nhớ 1 bằng 2 4 trừ 2 bằng 2 Và 2 này các em hạ xuống Như vậy là à, lớp 2A đã đọc 229 quyển truyện cổ tích Trên đây là cô và các bạn đã vừa đi xong được các bài tập ở trang 98 ở trong quyển vừa bài tập toán lớp 2 bộ sách chân trời sáng tạo Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh bấm chuông nhé Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, kem học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và kem học sinh ở các bài học tiếp theo